హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షణ్ముఖ టాక్స్ ఈరోజు శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన చిత్రాన్నం ఎలా చేసుకోవాలో చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఈ చిత్రాన్నాన్ని శివుడికి ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో పెడుతూ ఉంటారు సో మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని హీట్ అయిన తర్వాత రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఘీ వేసుకోవాలి ఘీ లేని వాళ్ళు నూనెతో కూడా చేసుకోవచ్చండి కానీ ప్రసాదం కదా ఆవు నెయ్యితో చేస్తే చాలా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాల పొడి మినపప్పు అండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేపిన శనగపప్పు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్ మీద మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సన్నగా హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఆవాలు చిటపట్లాడి మా మాడిపోతాయండి అలాగే మనకి చేదు కూడా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంది సో బాగా ఫ్రై అయినాయి కదా ఇప్పుడు మనం చిన్ని చిన్నిగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం మొక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పది లేదా ఒక ఇరవై పల్లీల్ని తీసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు బాగా వేగాలండి టైం తీసుకుంటుంది లేదంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోతుంది పోపు చాలా నీట్గా వేగితేనే మనకి ఏదైనా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పొడుగ్గా చిల్చి పెట్టుకున్న రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి ఈ చిత్రాన్నం మల్లికార్జున స్వామికి చాలా పర్వదినాల్లో పెడతారు ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అంట ఎక్కువగా రాయలసీమలో శివుడికి ప్రసాదాన్ని నైవేద్యంగా పెడతారు శ్రీశైలంలో మెయిన్గా పెడతారట పర్వదినాల్లో మహాశివరాత్రికి కూడా నైవేద్యం కింద ఈ పరమాన్నం ఇటువంటి దాంతో పాటు దీన్ని కూడా పెడుతూ ఉంటారట అలాగే ఈ ప్రసాదం వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా చాలా చాలా ఇష్టమంట ఎవరైనా తిరుపతి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ చాలా బాగా పెడతారట ఈ ప్రసాదం చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందంట అలాగే ప్రసాదం అమ్మవారికి కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టమట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి మన చాలామంది కోనసీమలో అయితే ద్రాక్షారామం ఇటు సైడ్ అయితే మనం ఎక్కువ ఆవు పాలుతో చేసిన ప్రసాదాన్ని మాత్రమే పెడతాం ఫ్రెండ్స్ నైవేద్యం కానీ రాయలసీమ హైదరాబాద్ సైడ్లో మాత్రం ఈ చిత్రాన్నాన్ని ఎక్కువగా శివుడికి నైవేద్యంగా పెడతారు అలాగే ఇప్పుడు మనం చిటికెడు ఇంగువను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఇప్పుడు చిన్ని స్పూన్లు పసుపును కూడా మనం యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం రెడీగా వండి పెట్టుకున్న రైస్ని దీని మీద మనం వేసుకోవాలి వేడిగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మాత్రం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చల్లన్నం కాదు బాగా వేడిగా ఉన్న అన్న అన్నం అయితేనే ఈ చిత్రాన్నానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దేవుడికి కూడా వేడిగా అప్పుడప్పుడు వండిన అన్నాన్నే చేయాలి సో అన్నాన్న అంతటినీ మనం స్టవ్ కట్టేసి ఈ వేడి అన్నాన్న అంతా ఆ పోపు పైన వేసేసి మనం లీడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్నంలోకి ఆవ పిండిని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఒక పావు పావు అన్నానికి ఒకటి లేదా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు పడతాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మెయిన్గా ఈ చిత్రాన్నంలో ఎండి కొబ్బరు మెయిన్ అండి దీనివల్ల ఈ చిత్రాన్నానికి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది మనం మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు ఒక్కొక్కరు కొబ్బరికాయ తినరు కదా చాలామందికి దగ్గు వస్తుంది అటువంటి వాళ్ళు మానేయచ్చు కానీ మనం పెట్టేది శివుడికి కదా అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు చూసారు కదా చాలా ఫైన్ పేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ అన్నాన్ని మధ్యలో ఒక గొయ్యి తీయాలి మూత పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ గొయ్యి పెట్టుకున్న దాంట్లో మనం రెడీ చేసుకున్న ఆవ పిండిని అంతటినీ వేసుకుని అన్నంతో కప్పి వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచాలి అన్నాన్ని బాగా ఎంత వేడిగా ఉంటే ఈ ఆవ పిండి అనే ఈ ఆవ పిండి ఫ్లేవర్ అనేది అన్నానికి అంతటికి పట్టి చిత్రమన్నం అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం మూత లిడ్ పెట్టేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఓవరాల్గా కింద నుంచి అంతా ఆవ పిండి మొత్తం పోపు అంతా కలిసేటట్టుగా మనం ఓవరాల్గా అన్నాన్ని అంతటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ గడ్డలు లేకుండా పోపు జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది 
శివుడికి చాలా అంటే చాలా ఇష్టమట శ్రీశైలంలో ఎప్పుడూ దిమ్మి ఈ ప్రసాదాన్ని మాస శివరాత్రి శివరాత్రికి బాగా పెడుతూ ఉంటారట అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలో తిరు తిరుమలలో ముక్కోట ఏకాదశి పర్వదినాలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ టైంలో వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా నైవేద్యంగా పెడతారట ఈ చిత్రాన్నం అలాగే అమ్మవారు కూడా ఈ ప్రసాదాన్ని అప్పుడప్పుడు నివేదిస్తారు పర్వదినాల్లో సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మహాశివరాత్రి మల్లికార్జున స్వామికి పెట్టే చిత్రాన్నాన్ని ఎంత సింపుల్గా చేసేసామో సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఈ చిత్రాన్నాన్ని శివుడికి నైవేద్యంగా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్